வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கேள்விகள் ஆயிரம் வித் மே கனி மொழி ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மளோட ஷோல ஒருத்தரே சார்ந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் நிறைய விஷயங்களை பத்தி ஆலோசனை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஏபிடி குளோபல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் உடைய பவுண்டர் மிஸ்டர் காதர் முகமது கனி அவர்கள் இருக்காங்க சோ இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் பிசினஸ் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சார் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் இது சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் உங்களுக்கு இருந்தாலும் நம்ம ஷோக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் நம்ம ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் சார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய எக்ஸ்போர்ட் நிறுவனத்தை பத்தியும் உங்களை பத்தியும் எங்களுக்கு சொல்லுங்க சார் என்னோட பேர் காதர் முகமது கனி இதுல காதர் வந்து என்னோட தந்தையார் பேர் அதாவது என்னோட வாழ்க்கையும் சரி இந்த பிஸ்னஸும் சரி எனக்கு எனக்கு ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு வழிகாட்டுதால் இருந்தது எங்க என்னோட தந்தை தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழாவது எட்டாவது படிக்கிறதுல இருந்து எனக்கு இந்த பிஸ்னஸை பத்தி ஆர்வம் ஊட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிக்கும் போதே ஆக்சுவலாக ஒரு மிஷன் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் ரெடி பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நேஷனல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட சேர்ந்து நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸோட நான் வந்து மிங்கில் ஆக ஆரம்பித்தேன் பிஸ்னஸ் அட்டிடியூட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பிஸ்னஸ் சைக்காலஜினா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் காலேஜ் முடித்ததுக்கப்புறம் என்னோட அப்பாட்டை நான் ப்ரொப்போஸ் பண்ணேன் நம்ம ஏன் வந்து எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவங்க ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் வந்து அக்ரோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு அருமையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஃபைவ் இயர்ஸ் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணேன் இந்த ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்டர்ஸ்க்கான கம்ப்ளீட் ஃபைனான்ஷியல் நீட்ஸ் அதை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது கிளைம்ஸ் பழக்கமானாங்க அதாவது ஒரு கம்பெனி செட்டப்னா எப்படி இருக்கும் எக்ஸ்போர்ட்னா என்ன பண்ணுறாங்க உள்ள லாஜிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் உள்ள ஃபைனான்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து நான் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் தான் கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன கேப் ஒன்று இருந்தது நம்ம எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் ஃபைனான்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சு இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் பற்றி தெரியலையே அப்படிங்கிற ஒரு கேப் இருந்தது ப்ளஸ் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸில் எனக்கு பெரிய பேஷன் ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லாஜிஸ்டிக்ஸ்லேயும் ஒரு பொசிஷன் எடுத்தேன் ஜென்ரல் மேனேஜராக ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ ஃப்ரைட் ஃபார்வர்டிங் கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கிளியரன்ஸும் கற்றுக்கிட்டேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சிஹெச்ஏ அதாவது கஸ்டம்ஸ் ஹவுஸ் ஏஜென்ட்னு சொல்லுவாங்க இவங்க யாருனாக்கா உலகளாவிய அளவில் வந்து கஸ்டம் ப்ரோக்கர்ஸ்ன்ற ஒரு 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 வேலை ஒரு ப்ரொஃபஷன்ஸ் வந்து இருக்க தான் செய்யுது அதுக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் எம்பிஏ ப்ளஸ் எல்லா ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுருக்காங்க இங்கே வந்து எம்பிஏ மாதிரி வச்சுருக்காங்க அதை வந்து நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரிட்டன் எக்ஸாம் ப்ளஸ் கமிஷனர்ஸ்ட்டை இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும் அதை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அது இது கொடுப்பாங்க ஸோ நான் என்ன வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ளே பாஸ் பண்ணேன் இந்த வருஷம் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ எல்லா ஃபேசட்லேயுமே சரி அதாவது ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டராக இருக்கட்டும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்காக இருக்கட்டும் ஃபினான்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபார்வர்டிங் லாஜிஸ்டிக்ஸாக இருக்கட்டும் கிளியரன்ஸ் ஸோ எல்லா ஃபேசட்லேயுமே எனக்கு இந்த இந்த ஃபீல்டை பற்றி நான் எக்ஸ்போஷர் கிடச்சதுனால ஃப்ரீ டைமில் மட்டும் ஃப்ரீ டைமில் ஒரு ரிலாக்ஸான ஒரு டைம் சாட்டர்டே சண்டேஸில் மட்டும் ஒரு சில பேர் கேட் கேட்குறாங்கன்ற பட்சத்தில் மட்டும் நான் வந்து ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கு வந்து நான் எஜுகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ப்ளஸ் வந்து என்னோடய ஃப்யூச்சர் ஆம்பிஷன் என்னென்னா பெரிய எஜுகேஷனிஸ்ட் ஆகணும் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சு கொண்டுட்டு போய் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேஷன் ஒரு ஒரு எய்ம் வந்து என் மைண்டில் இருக்குது அது பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு சர்வீஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் லட்சி எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவன் கீழே தான் இருக்குது வாழ்த்துக்கள் சார் ஸோ உங்களுடைய ஆசைகள் நிறைவேறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் வந்து வாழ்த்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா அவங்க ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுவாங்க அது என்ன பிஸ்னஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் பட் நிறைய பேர் முன்னாடி என்ன நினைப்பாங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல நம்ம ஏன் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க ஸோ ஒருத்தர் இந்த பிஸ்னஸ் எதுக்காக எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லுவீங்க சூப்பர் அத
அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த நாடு வந்து மேலே மேலே முன்னேறும் ஸோ அந்த அந்நிய செலாவணியை வந்து ஒரு நாடு வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸை நேச்சுரலாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு அழியா தொழிலாக இருக்குது அதை நீங்கள் எடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் ஓகே சார் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஓகே டிசைட் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் என்னவா இருக்கணும் சார் இது வந்து ஒரு அருமையான கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நான் ரெண்டாக பார்க்குறேன் ஒன்று வந்து குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்ஜினியர் ஆகணும்னா பிஇ டாக்டர் ஆகணும் எம்பிபிஎஸ் ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஆந்தப்பனராகவோ இல்லை எக்ஸ்போர்ட்டராக மாறணுன்னா பிஸ்னஸ் சைக்காலஜி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எங்கேயும் ஒரு எஜுகேஷனாவோ இல்லை ஒரு டிகிரியாவோ சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது பட் பிஸ்னஸ் சைக்காலஜி அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஒரு ஒருத்தருக்குள்ளே இருக்குது அது மேபி மேலாக இருக்கலாம் ஃபீமேலாக இருக்கலாம் யாராக இருக்கலாம் பிஸ்னஸ் சைக்காலஜி இருந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக அவங்க பண்ண முடியும் இதில் ரெண்டாவது பாகம் என்னென்னா நிறைய பேர் எப்படி யோசிக்கிறாங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அதாவது நமக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சால் தான் இது பண்ண முடியும் இந்த மாதிரியான ஒரு தவறான ஒரு புரிதல் மக்கள் நடுவில் இருக்குது இது வந்து உண்மையிலே முற்றிலும் பொய்ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா இந்த சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது சதவீத மக்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வராது அவங்க எப்படி அதை மேனேஜ் பண்ணுறாங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் தான் ஒன்லி பிஸ்னஸை வந்து மெயில்ஸ் மூலமாக கன்வே பண்ணுறாங்க அவங்க எழுதுறதும் சரி ஒரு ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் மூலமாகவே பிஸ்னஸை கன்வெர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஈவன் நீங்கள் போனீங்கன்னா கூட சைனா மார்க்கெட்டில் போனீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு கால்குலேட்டர் வச்சு தான் பிஸ்னஸே பண்ணுவாங்க நீங்கள் நானூறுவா அடித்தா இல்லை இல்லை அவன் செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் டாலர் செவன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் நடிப்பான் திருப்பி நீ இல்லை நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவனோட நெகோஷியேஷன் கால்குலேட்டர்லேயே முடிஞ்சு போயிடும் ஸோ இதில் வந்து கம்யூனிகேஷன்ற ஒரு பெரிய விஷயமே வராது ஸோ அதனால் இங்கிலீஷ் தெரியாத நாடுகள் எத்தனையோ நாடுகள் இருக்குது ஸோ குவாலிஃபிகேஷன்றது நான் இங்கிலீஷ் கம் கம்யூனிகேஷன் தான் சூப்பராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் அவசியம் இல்லை ப்ளஸ் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு படிப்பு ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது பிஸ்னஸ் சைக்காலஜி இருக்கணும் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் எப்படி டீல் பண்ணுவான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் எப்படி பேசுவான் எப்படி ஒருத்தவங்கள பழகுவான் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவான் இந்த விஷயங்களை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே நிச்சயமா யூ ஆர் குவாலிஃபைடு தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே சார் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றது அப்படின்னாலுமே வந்து ஒரு ஒரு கஷ்டங்கள ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு ரிஸ்க் நிறைய இருக்கும் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ்ல எக்ஸ்போர்டர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய என்ன மாதிரியான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது சூப்பர் அதாவது இந்த எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பத்தி நான் இன்னும் சொல்லணும்னா இதுல நிறைய பேர் வந்து ஃப்ராடுலண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் போய் மாட்டிக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்மளோட க்ரீடினஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன் இப்போது நம்ம ஒரே நாளில் பணக்காரன் ஆயிடணும் செட்டில் ஆயிடணும் கோடீஸ்வரன் ஆயிடணும் இந்த மாதிரி பல சிந்தனைகள் வந்து அதாவது மார்க்கெட்டில் பறவை விட்டுட்டாங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ இது எல்லா தொழில் மாதிரியும் இது ஒரு தொழில் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த தொழில்லையும் ரிஸ்க் இருக்குது ஸோ நம்ம எப்படி வந்து நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ இதில் வந்து அதாவது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி இதில் வந்து லாஸும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் பாசிட்டிவ் சைட் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் தெரிஞ்சுக்கலானாலும் பரவாயில்ல நெகட்டிவ் சைட் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து உங்களை டிமோட்டிவேட் பண்ணிடக்கூடாது நெகட்டிவ் சைடுன்றது டிமோட்டிவேட் பண்ணக்கூடாது எப்படி உங்களை நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி நான் பாதுகாப்பாக செய்யலாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய மோகம் இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸில் இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸை சூஸ் பண்ணுறாங்க டார்கெட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க மெயில்ஸ் அனுப்புகிறாங்க இந்த மாதிரி நான் பொருளை வாங்கிக்கிறேன் இந்த மிர இந்த முறையில் வாங்கிக்கிறேன் இந்த பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ்லாம் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இவங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி போய் ஏதோ ஒரு பேமெண்ட் டேர்ம்ஸில் கொடுத்துட்றாங்க பொருள் போனதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபோனை அட்டன் பண்ண மாட்டான் இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுன்ற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஹேண்ட்லிங்கை மட்டும் நீங்கள் பக்காவாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா எந்த விதமான ரிஸ்க்கு ஃப்ராடை எதனாலும் சரி நீங்கள் வந்து தாராளமாக இதை ஃபேஸ் பண்ணலாம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ
ஸோ பேமெண்ட் ரிஸ்க் மற்ற எல்லா ரிஸ்க்குமே நீங்கள் இப்போதைக்கு தள்ளி வச்சுருங்க பேமெண்ட் ரிஸ்க்கு மட்டும் எடுக்கவே எடுக்காதீங்க உங்களுக்கு ஒருவேளை அந்த பேமெண்ட்டில் ஒரு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் அதை நீங்கள் தொடவே கூடாது ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் பேமெண்ட் ரிஸ்க் தான் முக்கியமான ரிஸ்க் இதில் மற்ற ரிஸ்க்கெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பேசலாம் பேமெண்ட் ரிஸ்க்கை மட்டும் நீங்கள் எடுக்கவே எடுக்காதீங்க எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ரொம்ப யோசித்து உங்களோட கேபிட்டலில் வந்து ஒவ்வொரு ரூபாயும் பார்த்து செலவு பண்ணுங்கள் ஓகே சார் ஸோ பெண்கள் வந்து இந்த எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணலாங்களா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்கோப் இருக்கா அதை பற்றி ஓகே ஸோ பெண்கள் ஆக்சுவலாக விமன் கிட் அதாவது அவங்க ஒருவேளை பெண்கள் வந்து பண் பண்ணணுன்னா கூட ஒரு ஆணுடைய சப்போர்ட் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுது காரணம் என்னென்னா என்னோடய கிளாஸில் நான் சொல்கிறது எல்லாமே என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருள் வந்து தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கிறது மட்டும் நீங்கள் எடுத்து பண் பண்ணால் நீங்கள் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக முடியாது உங்களோட அட்டிடியூட் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ரேடரோட அட்டிடியூட் எப்படி இருக்கணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொருள் சைனாவில் கிடைச்சாலும் சைனாவில் எடுத்து யூஎஸில் விற்கணும் கிராஸ் கண்ட்ரி ட்ரேடர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எங்கே சீப்பாக கிடைக்குதோ அங்கே எடுத்து எங்கே ஹையஸ்ட்டாக அதை விற்க முடியுமோ அதை நீங்கள் விற்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆளாக இருந்தால் தான் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஒரு வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடர்னு ஒரு ரெக்கனைசேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் சப்ளைக்கு நிறைய அலைய வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ஒரு 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 பெண்ணால் அவ்வளோ தூரம் அலைய முடியுமா அப்படிங்கிறது அதை நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் என்னால் அலைய முடியும்னா ஓகே வெல் அண்ட் குட் அலைய முடியாது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நிச்சயமாக ஒரு சப்போர்ட் யாராச்சும் உங்களோட பிரதரோ இல்லை உங்களோட ஹஸ்பண்டோ யாரா ஒரு சப்போர்ட் உங்களுக்கு இருந்தாங்கன்னா போதுமானதாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா உங்களோட ஹஸ்பண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ் யாராவது பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கலாம் வீட்டில் இருந்துகிட்டே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறையா வந்து இப்போ உங்களுக்கு மெயில்ஸ் வரும் ஸோ அதெல்லாம் ரிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ஒர்க்ஸ் நீங்கள் எடுத்து பண்ணலாம் அதர் தன் தட் நீங்கள் வந்து அதிகமாக அலைச்சல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நீங்கள் தான் உங்களோட அட்டிடியூடை பொறுத்து தான் நீங்கள் உங்களால் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதுன்றதை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ அதர் தன் தேட் இது வந்து ஜெண்டர் ஸ்பெசிஃபிக் கிடையாது இந்த பிஸ்னஸ் இவங்க தான் பண்ண முடியும் இவங்கெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது பட் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது ஒரு 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 பெண் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதுக்கான ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது பட் அதர் தன் தேட் பையரை வந்து இல்லை இல்லை நீ வந்து மேலாக தான் இருக்கணும் ஃபீமேலாக தான் இருக்கணும்னு கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்க போகிறது இல்லை இஃப் யூ ஆர் கிவிங் எ குட் ரேட் குட் குவாலிட்டி டெஃபினட்டாக அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து எந்த விதமான மாற்றமே கிடையாது ஸோ பெண்களும் பண்ணலாம் இனிஷியலாக உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா பெட்டர் இது என்னோட வியூ ஓகே சார் தவிர பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்தாலும் சிலர்லாம் வந்து ஃபுல் டைமாக பண்ணுவாங்க சிலர் வந்து பார்ட் டைமாக பண்ணலாம் இது இன்கேஸ் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா நம்ம ஃபுல் டைமாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் இருப்பாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட் டைமாக பண்ணலாங்களா ஓகே இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இது ஸோ பார்ட் டைம் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு ஒருத்தர் கால் பண்ணார் எனக்கு சார் எனக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் வேலை இருக்கும் ஒரு மாதத்தில் ஒரே ஒரு நாள் லீவ் இருக்குது அந் அந்த நா அந்த நாளை மட்டும் யூட்டிலைஸ் பண்ணி என்னால் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் கற்றுக்கிட்டு நான் அதை வந்து பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ என்னோடய கேள்வி என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு வேலை இன்பிட்டிவீனில் ஒரு ஆர்டர் எக்ஸிக்யூஷன் வருது உங்களால் பண்ண முடியணும் அதே மாதிரி சப்ளைஸை போய் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இல்லை ஃப்ரை ஃபார்வர்டர்ஸை போய் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை வருது ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க ஸோ ஒரு வேலை உங்களுக்கு கீழே ஒரு ஆள் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஓகே யூ கேன் டூ செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த கம்பெனியோட ரூல்ஸ் உங்களை அலோவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ நிறைய கம்பெனிஸில் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லை நீங்கள் வந்து இங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இங்கே மட்டும் தான் நீங்கள் வேலை பார்க்கணும் சைடில் எந்த பிஸ்னஸும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த விஷயத்தை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் அதர் தன் தட் நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக ஒரு பார்ட் டைமில் பண்ணணுன்னா பண்ணலாம் வேறு பிஸ்னஸ் பண்ணிவிட்டு இதையும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இதுக்கு சப்ஸ்டான்ஷியல் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் கொடுக்கணும் இனிஷியல் டேஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து நாளாச்சு நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதத்தில் ஒரு பத்து நாளாவது இதுக்கு நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படி நீங்கள் ஒரு ஒரு வேலை பத்து நாள் உங்களால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஃபைன் என்னை பொறுத்த
ஸோ இந்த மாதிரி கிராஜுவலாக நீங்கள் வந்து ஒரு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் மூவ் ஆகலாமே ஒழிய இமீடியட்டாக நான் இல்லை இன்னைக்கு விட்டுட்டேன் நான் ஒன் லேக் சேலரி வர ஜா ஜாபை விட்டுட்டு நான் அடுத்து பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற பண்ணாதீங்க இது என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது ஸோ கிராஜுவலாக மூவ் பண்ணுங்கள் எதுனாலும் உங்களோட லீவ்ஸு அதே மாதிரி வேறு சிஎல் எதாவது இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த லீவ்ஸ்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண பாருங்கள் பட் எனக்கு டைமே ஒதுக்க முடியலன்னா பண்ணவே பண்ணாதீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க சார் நீங்கள் கிளாஸஸும் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்களா சார் ஆமாம் ஸோ என்னோட கிளாஸ் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் நடக்கும் பொதுவாக நான் முன்னாடியே சொல்ல மாதிரி ஒரு நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் தான் அதாவது எனக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கிதோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுறேன் நான் ஃபீல்டிலே இருக்கிறதுனால ஒரு டென் இயர்ஸ் கிட்ட ஸோ என்னென்னலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ அதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து நான் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் மாடலில் பண்ணலை லிஷராக ஒரு சாட்டர்டே சண்டேஸ் என்ன என்னை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என்ன என்னை வந்து என்கிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் நான் வந்து இப்போது அவங்கள செலக்ட் பண்ணி நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ளஸ் அவங்க எல்லாருமே எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆகிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதுதான் இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது அவங்க அவங்கள எப்படியாவது எக்ஸ்போர்ட்டராக மாற்றணும் என்னோடய கோல் என்னென்னா மினிமம் ஒரு தௌசண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸாக க்ரியேட் பண்ணணும் ரியலாக அதாவது இன் ரியல் சென்ஸ் நான் சொல்கிறேன் தௌசண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஐஇசி எடுத்தவன் இல்லை ஜிஎஸ்டி எடுத்தா இல்லை ஆர்சிஎம்சி எடுத்தாலாம் எக்ஸ்போர்ட்டர்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் உண்மையிலே ரெகுலர் ஆர்டர்ஸ் பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ் மேனாக உருவாக்கணும் ஒரு ஆயிரம் பேரையாச்சும் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஆசை எனக்கு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் மட்டும் நான் அதை ட்ரைனிங் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து சார் கிட்ட கிளாஸஸ் போகணும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தது இந்த பிஸ்னஸ் பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய டிவி ஸ்க்ராலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோனுடைய நம்பர் தவிர வேறு நம்பர்ஸ் போயிட்டுருக்கோம் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி எந்த விதமான டவுட் இருந்தாலும் இல்லை கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ சார் எப் எப்போவுமே ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸோ இல்லை எந்த ஒரு பிஸ்னஸோ பண்ணும்பொழுது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய நம்ம தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ஜாஸ்தி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாதவங்க இருப்பாங்க ஸோ லோவஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வந்து இந்த பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுங்களா ஒரு அருமையான கேள்வி இந்த மினிமம் இன்வெஸ்ட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி பார்த்தாலும் என்கிட்ட ஒரு நூறு பேராவது கேட்டிருப்பாங்க கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சாத்தியம் எப்ப சாத்தியம்னா நீங்க எதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னா ஒன்லி மார்க்கெட்டிங் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல நீங்க கிரவுண்ட் ஒர்க்குக்கும் மார்க்கெட்டிங்க்கு மட்டுமே நீங்க அமௌண்ட்டை செலவு பண்ணாலே போதும் சின்ன சின்ன ஆர்டர்ஸ் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் சைலியம் ஹஸ்க் அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒன்லி கண்டெய்னர்ஸில் தான் பண்ண முடியும் இது வந்து பெரிய லெவல் ஆர்டர்ஸ் இது டுவெண்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் இதே சென்னையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேஜிஸில் பிலோ ஒன் லேக்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணவர் கூட இருக்க தான் செய்கிறாங்க ஸோ அதனால சின்ன மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டுமே பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டுமே பண்ணலாம் சின்ன சின்ன ஆர்டர்ஸில் தான் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கையில் ஒரு ஒன் லேக் தான் இருக்குது இதில் நான் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமானா நிச்சயமாக பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த ஒன் லேக்குமே நீங்கள் மார்க்கெட்டிங்கில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட்டிங்கில் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அட்வான்ஸில் எதிர்பாருங்க ஆர்டர்ஸ் ஸோ நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஸோ மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றத வச்சு உங்களோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஒன்றும் டிட்டர்மின் ஆகாது இப்போ நீங்கள் ஒன் லேக்கில் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சில பேர் வந்து ஃபைவ் லேக் போ போட்டு பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் அந்த கண்டெய்னர் ஃபுல்லுமே லாபம் இருக்கும் ஸோ அதனால் நிச்சயமாக வந்து உங்களால் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒன் லேக் டூ லேக்ஸில் நிச்சயமாக பண்ண முடியும் பட் இந்த ஒன் லேக் டூ லேக்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது நீங்கள் மேக்ஸிமம் மார்க்கெட்டிங்கில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பி டு பி வெப்சைட்ஸில் இது பண்ணுறதோ இல்லை சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமேஷனில் பண்ணுறதோ இல்லை ட்ரேட் ஃபேர் போய் பையர்ஸை பிடிக்கிறதோ இந்த மாதிரியான மார்க்கெட்டிங் எஃபர்ட்ஸில் அதிகமாக செலவு பண்ணுங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு அது ஈல்டு கொடுக்கும் அதில் மாற்றமே இல்லை பட் அட் த சேம் டைம் சே
அதிகமாக ஆர்வம் காட்டக்கூடிய எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க பண்ண தெரியாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட நீங்கள் போயிட்டு சார் நான் என்கிட்ட வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஆர்டர் இருக்குது எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் சேர்ந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸை பெருக்கிக்கலாம் பட் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் லேக் இல்லை டூ லேக்ஸாவது கையில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணணும் ஆனால் இந்த டூ லேக்ஸுமே நான் வந்து பொருளுக்கு தான் செலவு பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது நீங்கள் இந்த டூ லேக்ஸுமே நீங்கள் வந்து அதிகமாக மார்க்கெட்டிங்கில் செலவு பண்ணணும்னு நினைக்கணும் ஸோ மார்க்கெட்டிங் தான் இதில் கிங் ஆக்சுவலாக ஒரு ட்ரேடர்னா யாருன்னா அவன் அதிகமாக மார்க்கெட்டிங் பண்ணக்கூடிய தான் ட்ரேடர் ஒருத்தர் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் ஆக்சுவலா சார் எனக்கு ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து எல்லா விஷயங்களுமே எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சார் ஆனால் வந்து மார்க்கெட்டிங் தான் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ மார்க்கெட்டிங் தான் ஆக்சுவலாக முக்கியமான விஷயம் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்றத இதில் ஒரு பேஸ் அந்த மார்க்கெட்டிங் வரலன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடரே ஆக முடியாது ஸோ மார்க்கெட்டிங்கில் அதிகமாக அதிகமாக நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி அதிகமாக அதிகமாக செலவு பண்ணி நீங்கள் கற்றுக்கிற விஷயம் நிறையா இருக்குது ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும் மாற்றமே இல்லை ஓகே சார் காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஹலோ என்னோட நேம் வந்து மதன் ஓகே எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ஓகே என்ன சந்தேகம் சார் சார் இருக்காங்க பேசுங்க மேம் இப்போ எம்பி வந்து நான் பாண்டிச்சேரியில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஆஃப் டே தான் காலேஜ் ஓகே நீங்க ஸோ நிச்சயமாக உங்களால் பண்ண முடியும் ட்ராப் ஷிப்பிங் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை ட்ரை பண்ணுறாங்க ட்ராப் ஷிப்பிங்ன்ற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் யூஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனாவில் வாங்கி டைரெக்டாக நீங்கள் யூஎஸ்க்கு ஷிப் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து ரியலைஸ் ஆகும் அண்டு இது கம்ப்ளீட்லி லீகல் தான் நீங்கள் ட்ராப் ஷிப்பிங் ட்ரை பண்ணலாம் இது வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் நினைக்கிறேன் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சார் ஆக்சுவலி நானே இதை தான் கேட்கணும்னு இருந்தேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட டைம் அவைலபிலிட்டி தான் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும் ஸோ அவங்களோட ஸ்டடீஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒருவேளை அவங்களுக்கு டைம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க லேர்ன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நம்ம வந்து எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு நம்ம அதிகமாக எங்கேயும் அமௌண்ட்டை விட்டுறக்கூடாதுன்றத நான் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்லுவேன் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஸோ ஒரு ஆர்வ மிகுதியில் நீங்கள் போயிட்டு எங்கேயாச்சும் பணத்தை விட்டுறாதிங்க இதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தாராளமாக பண்ணலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் முடிச்சுட்டு அதாவது உங்களோட கோர்ஸ் டிகிரி எல்லாமே முடிச்சுட்டு தென் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் வரும் மேபி செகண்ட் இயர் எண்ட்லேயோ இல்லை ஃபோர்த் இயர் எண்ட்லேயோ அந்த டைமில் இதை ஒரு ப்ராஜெக்டாகவே எடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் நான் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸே சொல்கிறேன் நான் வந்து செகண்ட் இயர் என்னோடய காலேஜ் படிக்கிற போது செகண்ட் இயர்லேருந்து நான் பிஸ்னஸ் பிளான்ஸ் நிறையா ஒர்க் பண்ணேன் பிஸ்னஸ் பிளான்ஸ்னால் எப்படின்னாக்கா ஒரு பிஸ்னஸ்ஸை வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணுற மாதிரியே அதில் வந்து மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ இது எவ்வளோ இது எவ்வளோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஒரு பிளான் போட்டு இன்வெஸ்டர்ஸ் ரியல் இன்வெஸ்டர்ஸ்கிட்ட போய் நான் ப்ரெசன்டேஷன் பிச் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பேர்கிட்ட நான் பிச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பதினஞ்சு பேரில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் நல்லா இருக்குது பிஸ்னஸ் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னே கூட வந்துருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியாலஜிஸ் ஆச்சு அட்லீஸ்ட் வளர்த்துக்கங்க பிஸ்னஸ் பிளான் காம்படிஷனில் போய் நீங்கள் கலந்துக்கிறது இதை நீங்கள் வந்து உங்களோட டிகிரி முடிக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணலாம் காசை விடாமல் ஒருவேளை ட்ராப் ஷிப்பிங் நீங்கள் பண்ணணும்னா தாராளமாக பண்ணலாம் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும் போதே பண்ணலாம் இது ஈஸி தான் உங்களுக்கு டைம் கன்சியூமிங் கிடையாது ரொம்ப ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் டிகிரி முடிச்சுட்டு அதாவது நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற வரைக்கும் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு டிகிரி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்குன்றது என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் ஓகே சார் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லிட்டீங்க பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு பாசிட்டிவான ஹோப் பண்ண கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இப்போ ப்ராஃபிட்டபிளான பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் எல்லாருமே நினைப்பாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரா
அதே மாதிரி செல்லரும் இவர் தான் பையரும் இவர் தான் இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸில் கூட இன்றைக்கி நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் சேஃப்டி இருக்கும் சேஃப்டியாக எங்கெல்லாம் உங்களால் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணலாம் என்னோடய ஸ்ட்ராங் ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னா நீங்கள் அதிகமாக டேர்ன் ஓவர் கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸை மட்டும் எடுக்கிறத விட்டுட்டு கொஞ்சம் யூனிக்கான ப்ராடக்ட் அதிகமான ப்ராஃபிட் கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் நீங்கள் எடுக்கலாம் ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் பெங்களூரில் ஒருத்தரை சந்தித்தேன் அவர் ஒரு வருஷத்துக்கு பண்ணக்கூடிய டோட்டல் ஷிப்மெண்ட்டோட சைஸே வந்து எயிட் பாயிண்ட் நைன் டன்ஸ் மொத்தமே ஒரு ஒம்பது டன் தான் பண்ணுறார் ஷிப்மெண்ட்டு ஆனால் இந்த ஒம்பது டன்னில் அவர் பண்ணக்கூடிய ப்ராஃப் சாரி அவர் பண்ணக்கூடிய ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது கோடி எட்டரிலேருந்து ஒம்பது கோடி ரெவன்யூ பண்ணுறாரு அவரோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டூ டு டூ அண்ட் ஆஃப் க்ரோஸ் பண்ணுறார் ஆக்சுவலாக ஸோ நம்ம வந்து ஹியூஜ் கண்டெய்னர்ஸில் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து பயங்கர ப்ராஃபிட்டபுளாக இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்லாம் கிடையவே கிடையாது அதெல்லாம் எப்போயோ முடிஞ்சு போன ஒரு கான்செப்ட்டு ஸோ சின்ன சின்ன ஷிப்மெண்ட்ஸு அதிகமாக ப்ராஃபிட் கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸு இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் தேடல் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் உங்களுக்கு அதையுமே என்னோடய கிளாஸில் நான் வந்து சொல்லித்தரேன் அதுக்கு மட்டுமே எனக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் ஆகும் அது போக வார வாரம் எனக்கு வந்து நான் புதன்கிழமை எல்லா புதன்கிழமையும் ஒரு செவன் டு எயிட் அந்த ரேஞ்சில் செவன் டு எயிட்டில் வந்து லைவாக வந்து நிறைய பேருக்கு கைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எந்தெந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா சஜஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன் அந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் எடுத்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு அட்வான்ஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான ஆர்டர்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்குது ப்ளஸ் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராடக்ட் செலெக்ஷன் வந்து இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதில் வந்து நீங்கள் ப்ராடக்ட்டை மட்டும் நீங்கள் ப்ராப் ப்ராப்பராக சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக ப்ராஃபிட்டபுளான பிஸ்னஸ் நீங்கள் நிச்சயமாக பண்ண முடியும் காம்படிட்டிவ் காம்படிட்டிவ் ப்ராடக்ட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் பேமெண்ட் சேஃப்டி பார்த்துக்கணும் நல்ல பேமெண்ட் சேஃப்டி இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகே ஒரு ஒரு ஷிப்மெண்ட்டுக்கு பதினஞ்சாயிரம் தான் கிடைக்குது பண்ணுங்கள் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் பண்ணுங்கள் காம்படிட்டிவ் ப்ராடக்டே பண்ணுங்கள் ஆனால் உங்களோடய அட்டிடியூட் எப்படி இருக்குன்னா போக போக நான் வந்து யூனிக்கான ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்க தான் இன்னும் அதிகமாக சம்பாரிச்சிட்ருக்காங்க சைலண்ட்டாக சம்பாரிச்சிட்ருக்காங்க ஓகே சார் அடுத்த கலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் முருளிங் மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் நான் காஞ்சிபுரம்ல இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் ஓகே சார் என்ன சந்தேகம் கேளுங்க சாரிட் கொஞ்சம் பேசுங்க மேடம் பேசுங்க சார் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் சார் நான் சீதர் முதல் பக்கத்துல ஆம் பேசறேன் சார் லேஜ்ல இருந்து ஓகே எங்க பக்கம் விலேஜ்ல வந்து கத்திரிக்கா வெண்டைக்கா இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வருது சார் ஓகே ரொம்ப லார்ஜ் குவான்டிட்டி தான் வரல சார் ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜி டூ ஹண்ட்ரட் கேஜஸ் அந்த மாதிரி வரும் சார் எல்லாமே ஓகே ஓகே அதுவும் எக்ஸ்போர்ட் கிளாஸஸ் சார் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க சார் ஓகே ஒன் இயர் பேக் சார் பட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ சார் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் எதுவும் தெரியல எனக்கு ஆர்டர் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுன்றது எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது சரியா ஓகே சார் கேட்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க சார் பெரிஷபிள்ஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்குறீங்களா ஆமாங்க சார் ஓகே அவர் கேட்டதுபடி அவர் வந்து இந்த பெரிஷபிள் ஐட்டம்ஸ்லாம் சொல்கிறாரு கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாரு ஸோ இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா நான் ஃப்ரைட் ஃபார்வர்டிங் எக்ஸ்போஷர் இருக்கிறனால சொல்கிறேன் அதாவது இப்போது மேக்ஸிமம் பெரிஷபிள் கார்கோ வந்து உங்களுக்கு ஏர் கார்கோவில் தான் போகும் ஏர் ஷிப்மெண்ட்ஸாக தான் போகும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டு வந்து ரொம்ப வேரி ஆகும் அதாவது நாற்பத்தஞ்சு கிலோனா ஒரு ரேட் இருக்கும் நூறு கிலோனா ஒரு ரேட் இருக்கும் முந்நூறு கிலோனா ஒரு ரேட் இருக்கும் ஐநூறு கிலோனா வேற ஒரு ரேட் இருக்கும் ஆயிரம்னா அதுக்கு வேறு ரேட்டு ஸோ இவங்க கேட்குறபடி இப்போ நூறு கிலோ இரநூறு கிலோ பண்ணலாமா அப்படின்னா உங்களுக்கு ரேட்டு ஜாஸ்தியாக வரும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு உங்களோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியும் கம்மியாக இருக்கும் தாராளமாக நீங்கள் பண்ணலாம் பெரிஷபிள்ஸ் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் ஒரு நாளைக்கு வந்து அறுபதாயிரம் ரூபா எழுபதாயிரம் ரூபாயில் நீ நீங்கள் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஒரு லட்சம் வரைக்கும் இருந்தால் மோர் தென் அனஃப் ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பெரிஷபிள் பண்ணும்போது எப்படியாவது பேமெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் நீங்கள் வந்து என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா பெரிஷபிளில் தான் அதிகமாக ஏமாத்துறாங்க இந்தியன்ஸை ஸோ அதனால்
ஸோ ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு எல்லாமே ஃபுல்லாவே இது வேர்க்கல்ல வந்து ஃபுல்லாவே வந்து வெள்ளத்திலேயே செஞ்சது ஜாக்ரிலேயே செஞ்சது நோ ஆடட் சுகர் நோ ஆடட் சுகர் அது ஸோ அத மாதிரி ஐட்டம் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாக்கா என்ன பண்ணணும் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க <laughs> in the past 2 3 years la so the madam ku na enna solluvena neenga direct ah first export pandradhukku badhilaga pettikadai.com ku neenga supply pannalam oru vela ungalku vande and the product vande unique appdi solli avanga feel pannanga na nichayama vande ungalku oru vaayppu kudupanga ungaloda product vande export um aagum so pettikadai.com ah neenga approach pannunga avanga vande oru online portal for example like amazon flipkart madri avanga snacks kana oru portal அந்த போர்ட்டல் வந்து நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கனாவே நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க இப்போ ஒருவேளை எனக்கு சார் என்னோடய ப்ராடக்ட் ரொம்ப யூனிக் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்கக்கிட்ட ஒரு சாம்பிள் கொடுத்து பாருங்கள் ஸோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு சொல்லிவிடுவாங்க இது இது எப்படி பண்ணணும் இன்னும் எப்படி பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கூட அவங்க உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இ காமர்ஸ் மூலமாக நிறையா போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் ஒருவேளை உங்களால் இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்களே க்ரியேட் பண்ணி கூட ப்ரொமோஷன் பண்ணணும் எஸ்இஓ சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமேஷன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி பிராண்டிங் பண்ணி தாராளமாக நீங்கள் உங்கள் உங்களால் பண்ண முடியும்னா நீங்களே பண்ணுங்கள் இல்லைனா அடுத்தவங்க மூலமாக சேல்ஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் ஸ்நாக்ஸுக்கான ரிக்குயர்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா உலகம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களும் இந்திய மக்களும் வந்து பல பேர் வாழ்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு கோடி மக்கள் வந்து அவுட் சைட் இந்தியா வந்து இந்திய மக்களே இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களே அதிகமாக வந்து கன்சியூம் பண்ணுறாங்க ஸ்நாக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருநெல்வேலி அல்வா அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா சாந்தி கடல் அல்வா இல்லை இருட்டு கடல் அல்வா இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கும் சாப்பிடணுன்னு ஆசை இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து இப்போ அமெரிக்காவில் போய் எப்படி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இ காமர்ஸ் பிளேயர்ஸ் ஸோ இங்கேருந்து அவங்க அதை பார்சல் பண்ணி ப்ராப்பராக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சு அவங்க கை கொண்டுட்டு போய் சேர்க்குறாங்க இதுக்கு பேர் பி டு சி பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் தாராளமாக இந்த ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாமா ஆனால் நீங்க ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க இன்னொருத்தவங்க மூலமா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ அம்மா உங்களுடைய டிவி வாலன் குறைச்சிட்டு பேசுங்க சரிங்கம்மா என்ன சந்தேகம் உங்க பேர் அன்பரா ஊரூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்க டிவி வாலன் குறைச்சிட்டு பேசுங்கம்மா இல்லனா நான் கேக்குற கேள்வி உங்களுக்கு ரெண்டு முறை கேக்குமா முடியும் <laughs> 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 எடுத்துக்கோ <laughs> அது காரணம் என்னோ என்னோடய அப்பா எனக்கு கொடுத்த நாலேஜ் ஒன்று எனக்கு வந்து பர்சனலாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இந்த ஹெர்பல் ஐட்டம்ஸில் ஸோ நிறைய ஹெர்பல் ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் தாராளமாக ஒன் லேக் உள்ளலாம் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அதில் நல்ல லாபமும் சம்பாதிக்கலாம் ஸோ ஹெர்பல் ஐட்டம்ஸை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த சின்ன சின்ன பெரிஷபிள் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் தொடாதீங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி காம்படேட்டிவ் ப்ரோ ப்ராடக்டில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கை வைக்காமல் இருக்கிறது நல்லது ஒரு லட்சத்துக்குள்ளேயே நீங்கள் பண்ணணும் ப்ளஸ் நல்ல லாபமும் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து ஹெர்பல் ஐட்டம்ஸில் நீங்கள் வந்து தாராளமாக பண்ணலாம் சூப்பரான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஹெர்பல் ஐட்டம்ஸில் ஐ பர்ஸ்னலி ரெக்கமெண்ட் அதிகமாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடியது ஹெர்பல் ஐட்டம்ஸ் தான் நீங்கள் அதை பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் மாவியன் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இருந்து பேசுகிறோம் மேடம் ஓகே சார் என்ன சந்தேகம் 
இருக்கு <laughs> வாய்ப்பு <laughs> ரெண்டாவது பையஸ்ட்ட பேசக்கூடிய அந்த சைக்காலஜி அந்த பிஸ்னஸ் சைக்காலஜி இது வந்து நீங்க கண்டிப்பா கட்டாயமா கத்துக்கணும் இது எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லேயே வைக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ்ல இது எம்பிஏலையோ பிஸ்னஸ் சைக்காலஜின்னு ஒன்று இருக்கணுன்றது என்னோட விருப்பம் ஸோ பிஸ்னஸ் சைக்காலஜி மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமா நம்மளால நிறைய எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் இன்னைக்கு உருவாயிட முடியும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட வெறி இருக்கு ஏகப்பட்ட தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்கிட்ட வெறி இருக்கு நான் எப்படியா எக்ஸ்போர்ட் ஆகணும் ஆனால் அவங்களோட பிஸ்னஸ் அட்டிடியூடு அந்த சைக்காலஜி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் சரி பண்ணணும் சப்ளைட்டை எப்படி பேசணும் எப்படி நெகோஷியேட் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரைட் ஃபார்வர்டு என்ன என்ன பேசணும் கிளியரன்ஸ்ட்டை என்ன பேசணும் எந்தெந்த விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பையர்ட்டை எப்படி அப்ரோச் பண்ணி எப்படி பேசணும் இந்த விஷயங்கள் இந்த சைக்காலஜிஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க நிச்சயமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லான எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸாக உங்களால் மாற முடியும் பேமெண்ட் என்னதான் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றே ஒன்று தான் பேமெண்ட் வரணும் ஃபைனலாக செகண்ட் வந்து ரெகுலராக பண்ணணும் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ரெகுலராக அந்த ஆர்டர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் ட்ரிக்ஸ் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மார்க்கெட்டிங் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று பிஸ்னஸ் சைக்காலஜி இந்த ரெண்டு விஷயம் இருந்தால் எல்லாருமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லான எக்ஸ்போர்ட்டராக மாறலாம் கம்யூனிகேஷனோ எதுவுமே தடை இல்லை பெண்களோ ஆண்களோ அந்த மாதிரி எந்த தடையுமே இல்லாமல் எல்லாருமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து ஓகே சார் தேங்க் யூ சோ மச் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி சார் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீக் வேற ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வண